este manglar, pero si observan bien, por dentro quedó un canal interno donde está completamente destruido, ahí se aprecian troncos tirados y ya, cómo quedó completamente hueco. Y ese canal continúa, es largo. Bueno, este canal no solo es largo, también es ancho y conduce hasta esta porción de tierra donde todo era manglar, todo era manglar. Hoy en su lugar hay una granja, eh, algunos corrales y unas, unos cuantos animales. Esta es la destrucción hormiga. Hace falta mucho trabajo, hace falta sobre todo cultura ambiental, que, que permita que, que las mismas comunidades vean el beneficio que les brindan, que les brindan estos bosques y, y no los vean solo como algo que, que pueden utilizar de manera inmediata, sin ver más allá en el tiempo. de Zacapulco, una de las localidades que a través de un centro ecoturístico se dedica a conservar el manglar y las especies que en él habitan, trabajan en programas de educación. Pescadores, sus esposas y sus hijos reciben información sobre la importancia que el mangle tiene para el equilibrio ecológico, para la pesquería artesanal y para el futuro ante las amenazas del cambio climático. Como ustedes ya bien saben, los manglares son muy importantes ya que son una barrera natural contra ciclones, contra vientos y huracanes. Pero además, en este rincón alejado del mundo, los pobladores han emprendido innovadores programas de restauración de mangle. Virginia vive en Barra de Zacapulco y sabe que la riqueza de su terruño es este manglar. No solo es la base de la prevalencia de especies para la pesca, la flora y la fauna del ecosistema mismo. Además, es el atractivo turístico que les permite a muchos tener un empleo. Virginia ha estado involucrada en los proyectos de conservación y restauración de mangle en esta zona. ¿Cómo se ha conservado en estos últimos años el manglar aquí en la encrucijada? Bueno, antes no, no se conservaba casi nada porque no, tení, no estábamos conscientes, no estábamos educados en la conservación. Pero a raíz de que nosotros como comunidad nos hemos organizado por el, por el del turismo, uh -huh. este... Se nos ha hablado mucho de la educación ambiental y a partir de eso hemos tomado cursos, talleres, donde se habla de la importancia del manglar. Ustedes saben que su tesoro es el, es manglar. el manglar. Sí, entonces pues ya tratamos de que no se corte, al contrario, sembrar más, pues nos sirve como oxígeno, la vida para el pez y viene el turista extranjero y quiere ver manglares. Sin embargo... Eh... De pronto todavía hay zonas donde el manglar no se respeta. Eh, sí, así es. ¿Nos puedes contar para qué para qué se destruye el manglar sí, en esta zona? Sí, hay este, lugares, por ejemplo, aquí en gran parte de la costa de Chiapas, no solo hablamos del municipio de Acapetagua, también se habla de Pijiapan, Tonalá, donde muchos este, ganaderos están talando, cortando para extender la ganadería, sin importarle que están cortando todo el manglar y que tiene una gran importancia para todos, inclusive para ellos porque ya ni siquiera tienen pasto, entonces lo están cortando para ganadería y utilizan el mismo poste para sus cercos. Es decir, lo tiran y, y para hacer las bardas uh -huh. utilizan el sí, tronco sí, del, así es. Del, mangle. del mangle. Del mangle, el mangle blanco es el más utilizado para, para los cercos ganaderos. ¿Y hay algún... Es decir, ¿se castiga de alguna manera administrativa o de alguna otra manera eh, la destrucción del mangle? Pues no, yo este, no he visto que sea castigado porque se ve que las autoridades, sin ofender y si se enteran que bueno, deberían de poner 
mucho empeño en estas áreas, que son la belleza de Chiapas, de la costa. Esto, este patrimonio está en manos de ellos, pero aún no le hemos dejado solo la tarea a ellos, también nosotros como comunidad participamos, pero ellos tienen la, la, la mayor responsabilidad de venir y monitorear qué está pasando, porque aquí cortaron, quién cortó, a ver señor si sabe. A veces no se hace muy directa la denuncia por represalias, pero sí deben de monitorear, de ver quién está talando, por qué lo cortó, qué se está haciendo. Oiga, señor, ¿por qué aquí tiene usted ganadería si es zona de manglares, zona federal? Pero como no hacen nada las autoridades, pues todo el mundo dice, bueno, yo me apropio de esto y, y lo corto, ¿no? En esta zona, de cerca de 200 metros cuadrados, Virginia y un grupo de pobladores restauraron unos 2.800 mangles. Esto fue en el 2006. Virginia, ¿nos puedes eh, explicar un poco el proceso de cómo fue esta reforestación de manglar en esta zona? Para empezar, ¿qué, qué profundidad tenemos aquí? Sí, aquí tenemos aproximadamente de un metro a 1.20 de, de profundidad ahorita en la marea alta. Uh -huh. Y de ahí se queda completamente una playa, donde se puede ver bien las raíces de, de las plantas. ¿Y cómo fue el proceso de reforestación? Cortamos la semilla, que es el propágulo que... Que, que tiende de las, de las ramas de los árboles grandes, hicimos la separación de semilla, ver la que estaba buena para sembrar. Estas plantas que vemos aquí, eh, ¿qué altura van a alcanzar? Ellos van a alcanzar una altura de 20 metros, 25 metros. Ahorita ya miden 1,20, 1,30, 1,40. Esa es la altura que ya lleva cada planta. La más chiquita de medir 90 centímetros. Además de por su extensión, el tamaño de los mangles y el nivel de conservación. La riqueza natural de la encrucijada se debe a que encontramos cuatro de las seis especies de manglar que existen en el mundo. Rafa, eh, en esta porción de, del manglar, ¿qué, ¿qué especies encontramos? Bueno, aquí tenemos la oportunidad de poder observar las cuatro especies o cuatro de las seis especies de mangle que hay, que hay en la reserva. En, enfrente de nosotros tenemos justo el, el mangle negro, ¿Qué es, que es, que es el este, árbol el, el árbol alto, estos dos árboles altos que tenemos enfrente, las hojas son más delgadas y se ve de un verde más opaco, ¿sí? que es causado por la sal que, que estas van este, eliminando para poder este, obtener oxígeno. ¿no? Entonces esa es una manera en que ellos pueden eliminar el exceso de sal del ambiente en el que viven. Uh -huh. Y también tenemos el mangle rojo, que es el que hemos venido observando a través de todo el recorrido. El más que el más hay. El que más hay. El que predomina en la reserva, uh -huh. sí, Pero y que pues, se caracteriza ¿no? por su tipo de, de raíces. Uh -huh. Y tenemos al lado también el mangle botoncillo. Eh, ¿Este en qué se diferencia del, del resto de las especies? Creo que es, tiene una característica. Sí, claro, es, este es fácil de, de diferenciar de, de las otras especies también por, la, por los frutos que este produce. ¿sí? Si nos acercamos un poco vamos a poder eh, observar los frutos que este presenta, ¿sí? que son estas, estos frutitos ¿sí? que podemos ver acá, que tienen esta forma como de botón, ¿sí? son este, frutos redonditos ¿sí? en pequeños racimos que cuando tú los observas a lo lejos te permite diferenciar, ¿no? te puedes diferenciar de una especie a otra y este y bueno, esa es una de las características principales, ¿no? Estos además del tipo son, de... Son bajos, ¿verdad? Sí, son, son pequeños y generalmente se encuentran en las orillas, no son, no son muy frecuentes y por eso lo, lo podemos ver aquí como insertados dentro del resto de, de, las, de las plantas de, de los árboles de mangle rojo, porque no es precisamente su, su hábitat característico, ¿no? Ellos, uh -huh. ellos crecen un poco más afuera, en las partes más arenosas, ah, ¿sí? incluso los podemos ver en las playas. Y... Tenemos aquí una y especie al frente, más, claro que sí, perdón. Sí, aquí tenemos el, el mangle blanco, que es este que está aquí sobre, sobre el estero, sobre el agua. Y este y bueno, este, este tiene una característica que es precisamente el, el tipo de hoja nos, nos ayuda a identificarlo, es un color también más este más claro que el, que el del mangle rojo, la hoja es más pequeña, pero sobre todo la corteza del árbol, si se fijan podemos ver que es una corteza estriada, ¿sí? que a diferencia del, del mangle rojo que no presenta esta característica. Y bueno, algo muy evidente son la, la escasez o la falta de, de estas raíces aéreas ¿no? que, claro. que hacen tan característico el mangle rojo.
Estamos de vuelta aquí en la zona de restauración de Manglar en Barra de Zacapulco y ahora ha bajado la marea y podemos ver perfectamente bien el resultado de esta restauración del mangle que se hizo hace, hace un tiempo. Nos decían que mide un metro veinte de altura y ahora lo podemos apreciar perfectamente. Hay que recordar que ya nos explicaron que se entierra el propábulo y de, y de ese propábulo, que es la semilla del árbol del mangle, crece cada uno de esos arbolitos que vemos ahí, que tienen, pues eso, un metro y veinte, yo diría que hasta un metro treinta o cuarenta. Estos mangles que ustedes ven hoy todavía aislados, bueno, pues les llevará años, pero crecerán algún día como, como el resto del manglar que podemos ver en toda esta región. Chiapas es un estado donde durante años se destruyeron cientos de hectáreas de manglar a causa del desarrollo, para hacer caminos y carreteras y por la destrucción hormiga. Pero también a causa de huracanes y terribles inundaciones. Hoy... En la encrucijada la comunidad está adelantada en cuanto a la conservación de mangle se refiere. La pesca artesanal está consolidada y cada vez más los destructores del manglar son señalados y denunciados. Hoy deben saber, no solo en Chiapas, en Veracruz, en Quintana Roo y en el resto de los estados que guardan este tesoro natural, que solo juntas las comunidades pueden hacer que estos bosques de manglar sigan con vida y se conviertan en un importante destino turístico que contribuya a convertir a México en foco de un turismo que dependa y no que sacrifique su riqueza natural.